வை வெஜிடேரியன்ஸ் ஹாவ் டென்டல் இஷ்யூஸ் சைவர்களுக்கு ஏன் அதிகமா சொத்த பல் வருது பல் பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் நீங்க நோட் பண்ணிருக்கீங்களா சொத்த பல்ன்றது இப்ப எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இருக்கு ஆனா அதுலயும் உங்களுக்கு குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா சைவமா இருக்கவங்களுக்கு சொத்த பல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் நீங்க அதை நோட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க மேபி இனிமேல் நோட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்னு சொல்ல போனா மேபி ஒரு சில வயசான பாட்டிங்க இருப்பாங்க அவங்க எலும்பு அப்படியே கடிச்சே சாப்பிடுவாங்க எலும்பே கடிப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு பல் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் அதுவே சைவமாக இருக்கவங்களுக்கு நிறையா பேருக்கு சொத்த பல் பிரச்சனை எல்லாம் நிறையா இருக்கும் ஒரு சில பேர் யோசிக்கலாம் இல்லை அசைவமாக இருக்கவங்களுக்கும் சொத்த பல் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நல்லா தெளிவாகவே பார்க்கலாம் ஓகே சைவமாக இருக்கவங்களுக்கு நிறையா பேருக்கு சொத்த பல் இருக்கும் இதை ஒன்று நான் நெட்டிலிருந்து படித்தலாம் சொல்லலை வேறு இங்கிருந்தோ கேட்டுட்டு சொல்லலை எனக்கே பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நானேவும் வெஜிடேரியனாக இருந்திருக்கேன் ரொம்ப வருஷங்களாக ஸோ அதனால எனக்கு நல்லாவே தெரியும் சொல்ல போனால் நான் ஒரு ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி ஒரு வெஜிடேரியன் மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சொத்தப்பல்ன்ற மாதிரி இது வந்து எனக்கு வந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு யோசிக்கலாம் இல்லை அதை வந்துட்டு சாக்லேட் சாப்பிட்டதுனால இதனால அதனால அப்படின்ற மாதிரிலாம் மேபி யோசிக்கலாம் இல்லைனா சாப்பிட்டு வாய் கொப்பிடிக்கணும் அதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அதிகமாக அந்த சாக்லேட் சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது நான் முன்னாலிருந்தே கொஞ்சம் ஒரு ஹெல்த்து எக்ஸசைஸ் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் ஒரு இதுவாக இருப்பேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அதனால அந்த விஷயங்களாம் நான் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன் ஆனப்புறமா வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் வரல அதாவது உடனடியாக வேறு எந்த இதுவும் தெரியாது முக்கியமாக இந்த பல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் நிறையா வரும் அதுவும் ஆரம்பத்துலேருந்தே அதாவது நம்ம இந்த ஒரு மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாருக்கும் அதிகமாக வந்திருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இந்த பல் பிரச்சனை தான் ஸோ அதுலேயும் குறிப்பாக ஒரு சைவம் அப்படின்ற மாதிரி வெஜிடேரியனாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதாவது இந்த பல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரக்கூடியதில் வாய்ப்புகள் மிக 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 அதிகம் அதுவும் இப்போது வீகன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் போனாங்கன்னா சுத்தம் அவங்க சொல்லவே தேவையில்லை ஸோ ஏன் வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு அதிகமாக இந்த பல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படின்றத கொஞ்சம் க்ளியராகவே பார்க்கலாம் ஓகே ஜென்ரலாக இப்போது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய கருத்து என்னென்னா வந்துட்டு பல்லில் வந்துட்டு நம்ம வாய் வந்துட்டு கரெக்டாக கொப்பளிக்கணும் இல்லைனா அப்புறம் அந்த பல் விளக்குறது எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் ஆனால் அதையும் மீறி இதோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே விட்டுருக்கீங்க சாப்பிட்டோனே வாய் கொப்பளிக்கணும் அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸும் இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் சுகர் தானே ஸோ அது வந்து பல்லில் படிஞ்சிருக்கு ஒட்டிகிட்ருக்கு அப்படின்னா அது ஈஸியாக பல்ல டேமேஜ் பண்ணிடும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன தான் வாய் கொப்பிடிச்சாலும் என்ன தான் நீங்கள் ஒழுங்காக நாலு தேவை பல் வளர்க்குனாலும் கண்டிப்பாக பல் பிரச்சனைகளை வரும் அதுவும் ரொம்ப குறிப்பாக வெஜிடேரியன்ஸாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பிரச்சனை மேபி அவங்க ஹெல்த் ஓரியன்டான வெஜிடேரியன்ஸாகவே இருக்காங்க அப்படின்னாலுமே இந்த காலத்தில் அவங்களுக்குமே வரும் பல் பிரச்சனைகள் மேபி கொஞ்சம் வயசானவங்களாகவே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சுகர் பிரச்சனை அது இதெல்லாம் யோகா பண்ணுறேன் மெடிடேஷன் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி எல்லாமே கூட நிறைய பேர் சொல்லலாம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பல் சம்மந்தமான பிரச்சனை அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அது ஏன் எதனால அப்படின்னா நம்ம இப்போது ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய நரேஷன் வந்துட்டு பல்ல ஒழுங்காக பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது அதாவது அந்த ஓரல் ஹைஜீன் அந்த பல் விளக்குறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் இந்த அடிக்கடி சாப்பிட்டு முடிச்சுனே வாய்க்கு ஒப்பிக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ அது எல்லாத்தையும் தவிர கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி சுகர் ஸோ நீங்கள் சர்க்கரை எல்லாம் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா சர்க்கரைனா சர்க்கரைன்றதில் இனிப்பு சம்மந்தமான பொருட்கள் அது நாட்டு சர்க்கரையாக இருந்தாலும் சரி வெள்ளை சர்க்கரையாக இருந்தாலும் சரி சுகர்ன்றது உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னாலே அது உடம்பு டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ இது ஒரு காமனான நாலேஜ் தான் இப்போ அதுக்கு ஒன்றும் ரிசர்ச் ஸ்டடியெலாம் வேணுன்றது இல்லை அந்த காலத்துலேருந்தே அந்த வயசானவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் குழந்தைங்களா அந்த முட்டை முட்டை சாப்பிட்டா பல் சொத்த பல்ல வந்துடும் அப்படின்றதுலாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா சர்க்கரைன்றது ஒன்று உள்ளே போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு உடம்புக்கு நிறையா நியூட்ரிஷன் தேவை ஸோ நீங்கள் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஏதாவது அதுலேருந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிர
இந்த காய்கறிகள் பழங்களில் ஃபைபர் இருக்கும் தேவையான அளவு ஸோ நீங்கள் சர்க்கரையே சாப்பிட்டாலும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு தேவையான விட்டமின்ஸு மினரல்ஸு அது இல்லாமல் இருக்கும் இல்ல மேபி தேன் இருக்கு ஸோ தேன் இன்னொரு விஷயம் அதில் ஃபைபர்லாம் கிடையாது ஆனால் தேனில் வந்துட்டு நம்ம ரேராக தான் சாப்பிடக்கூடிய உணவு அந்த காட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக இப்போ இருக்க மாதிரி தேன் கிடைக்காது சொல்ல போனால் இப்போயுமே தேன் கிடைக்கல இப்போ இருக்கிறதுலாம் அது தேனா இல்லையான்றதே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சாப்பிட்றோம் இனிப்பு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த இனிப்பில் வந்துட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறக்கு உண்டான விஷயங்கள் அந்த இனிப்பு கூட இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு காய்கறி பழங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றோன்னா அந்த இனிப்பை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான பொருட்கள் அந்த பழங்கள்லேயே நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ ஒரு வேலை அப்படி இல்லாமல் வெறுமனே வெள்ளை சர்க்கரையாக நம்ம சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சர்க்கரையை ப்ராசஸ் பண்ணும்ல உடம்பால் அதை ப்ராசஸ் பண்ண முடியணும் அதுக்கு பண்ணுறதுக்கான ஊட்டச்சத்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுலேருந்து கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது உடம்பு என்ன பண்ணோன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்குது பார்த்திங்களா ஊட்டச்சத்து அதையே எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் சுகருக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஊட்டச்சத்துக்கள் தேவையோ அதில் நம்மளோட உணவுலேருந்து வரலன்னா நம்ம உடம்பில் இருந்தே அது எல்லாத்தையும் எடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கும் சொல்ல போனால் இது நம்மளோட உடம்பே நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தின்னுக்கிற மாதிரி சொல்ல போனால் இல்லையா அது எப்படி உடம்பு தன்னைத்தானே அழிச்சிக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அழிச்சிக்கும் மேபி இன்னொரு உதாரணம் பார்த்தா விரதம் இருக்கும் இல்லை ஃபாஸ்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்கான முறையில் முறையாக விரதம் இருக்கும்போது உடம்பு குறையும் எப்படி குறையுது அப்படின்னா உடம்பு வந்து தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்தை பயன்படுத்திக்குது ஸோ சொல்ல போனால் இது உடம்பு தன்னைத்தானே அழிச்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு இது தான் ஆனால் என்ன ஒன்றுன்னா அந்த விரதம் மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம கரெக்டாக பிளான் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது அது ஒரு மாதிரி ஆரோக்கியமாக இதுவாக மாறுது ஸோ விரதம் மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு தவறான ஜங்க் ஃபுட்டு அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ அதனால் அது ஒரு மாதிரி ஒரு பிளான்டான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஆனால் நம்ம நார்மலான சமயத்தில் சாப்பிடக்கூடிய இந்த சர்க்கரை இந்த விஷயங்கள்லாம் உடம்ப பயங்கரமாக அழிக்கக்கூடியது ஆனால் இப்போது அதுவே வெஜிடேரியன் அப்படின்ற மாதிரி வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அனைத்துமே சர்க்கரை மட்டும்தான் இல்லை நான் சர்க்கரையை சாப்பிட்றதுல நான் வந்துட்டு டீ காஃபி குடித்தா கூட சர்க்கரை கம்மியாக தான் குடிப்பேன் ஆனால் சர்க்கரையை போடாமே குடிப்பேன் அப்படின்னாலுமே நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா அந்த அரிசியிலேருந்து கோதுமையிலேருந்து சைவத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த தாவரங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய அனைத்துமே சர்க்கரை தான் எல்லாமே ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் ஸோ இப்போது சைவமாக இருந்தால் உடம்புக்கு பிரச்சனையாக இல்லையே இந்த முன்னாடிலாம் வந்துட்டு சைவமாக இருந்திருக்காங்களே எனக்கு சைவமாக இவங்கள தெரியும் அவங்கள தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் இருந்தது வேறு அப்போ இருந்தப்போ நம்ம சாப்பிட்ட உணவுகளே தரமான காய்கறிகள் பழங்கள் தரமானதாக இருந்தது அரிசியாக இருக்கலாம் எல்லாமே ஆரோக்கியமானதாக இருந்தது ஆனால் இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடியதெல்லாம் எந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கு அப்படின்றது மேபி உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது கூட நம்ம இருக்கக்கூடிய உலகமும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான உலகம் நம்மளுடைய வேலை அந்த மாதிரிலையும் அக்கச்சக்கமான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் என்விரான்மெண்டல் இருக்கக்கூடிய பொல்யூஷன் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் குடிக்கிற தண்ணி சரி கிடையாது சுவாசிக்கிற காற்று சரி கிடையாது ஸோ எல்லாமே இந்தளவு மோசமாக இருக்குது அது தவிர நமக்கு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கஷ்டம் இருக்கும் சோகம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எல்லாத்தையும் சமாளிக்கிறதுக்கு உடம்பு இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன் பயங்கரமாக செலவாகும் ஸோ அந்த நியூட்ரிஷன் செலவாகிறதுன்றது நம்ம உடம்புலேருந்து அது எடுத்துக்கும் தன்னைத்தானே அழிச்சுக்கிற மாதிரி அது சர்வைவலுக்காக ஸோ நம்ம அதை சரி கட்ட என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கான அசைவத்தை நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ அசைவத்தை ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் தான் அந்த கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் கம்ப்ளீட் ஃபேட் இருக்குது ஸோ அதாவது பார்க்க போனால் இல்லை வெஜிடேரியன்லேயே ப்ரோட்டீன் இருக்குது வெஜிடேரியன்லேயே ஃபேட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் அதுங்களாம் கம்ப்ளீட்டான ப்ரோட்டீன் கிடையாது கம்ப்ளீட்டான ஃபேட்டு கிடையாது உதாரணத்துக்கு அனிமல் ஃபேட்டில் தான் உங்களுக்கு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக கிடைக்கும் ஃபேட் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் அந்த ஏடிஇகே அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு அந்த விட்டமின் ஏ விட்டமின் டின்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உடம்புக்கு உடம்போட அடிப்படை இயக்கத்துக்கு அதுங்கெல்லாம் தேவை அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால்லாம் பிளான்
கொலஸ்ட்ரால்லாம் உருவாக்கிக்க முடியும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு சர்வைவல் மோடுக்கு ஓகே ஒரு நாலு நாள் எங்கேயாவது இடத்துல மாட்டிக்கிட்டோன்னா உடம்பு தேவையான அளவுக்கு உற்பத்தி பண்ணிக்கிறதே போதும் ஆனால் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அனிமல் ஃபுட்டே இல்லாமல் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுனால தான் நம்ம ஆளுங்களும் சரி உலகத்தில் எல்லா பக்கமே சைவம் அப்படின்றதுக்குள்ளேயே பால் பொருட்களை கொண்டு வந்தாங்க பால் தயிர் மோர் வெண்ணெய் நெய் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு வெண்ணெய் வரும்போதே அதில் உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான ஃபேட் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் பாலில் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் கார்போஹைட்ரேட் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் தயிர் சாப்பிட்டீங்கனாலும் அதுலேயும் உங்களுக்கான ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் ஸோ மலை முன்னாடி எல்லாமே கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம்னா அப்போ இருந்த உணவுகள் தரமாக இருந்ததுனால ஓரளவு வெஜிடேரியன் அப்படின்னாலுமே சமாளிக்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம குடிக்கிற பாலும் உண்மையானது கிடையாது சாப்பிட்ற கோழியும் உண்மையானது கிடையாது அரிசி உண்மையானது கிடையாது சுவாசிக்கிற காற்றுலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம ஒரு அந்த காலத்தில் அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருந்தோம்னா அந்த காலத்தில் இருந்த உடம்பு இப்போ நமக்கு இல்லை அந்த காலத்தில் இருந்த சுற்றுச்சூழல் இப்போ நம்மக்கிட்ட இல்லை எல்லாமே ரொம்ப தலைகளாக மாறி போயிருக்கு ஸோ இந்த டைமில் நம்மளால் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியாது அதாவது வெஜிடேரியன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்க முடியாது ஸோ இப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கை முறை உணவு சுற்றுச்சூழல் எல்லாமே ரொம்ப மோசமாக இருக்கு இந்த டைமில் சைவம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா முக்கியமாக இந்த சர்க்கரை சர்க்கரை அது கூடவே இப்போ இருக்கக்கூடிய ரிஃபைண்ட் ஆயில் அது எல்லாமே ரொம்ப பிரச்சனைக்குரியது அப்புறம் கண்ட கண்ட கெமிக்கல்ஸு ஸோ எக்கச்சக்கமாக இருக்கு சரி இப்போ வரைக்கும் அந்த சர்க்கரையை மட்டுமே பார்ப்போம் ஸோ நம்ம அந்த சர்க்கரையில் மட்டுமே வைக்கும்போது வியூ நல்லா இருக்கல கொஞ்சம் சன்செட் மாதிரி ஆகுது நல்லா சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பின்னாடி போட்டெலாம் இருக்கு மத்தியானம் வருவாங்க இப்போ ஈவினிங்னால எல்லாம் கட் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போது அந்த காலத்தில் அவங்க சாப்பிட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக இப்போ நம்ம வெஜிடேரியன் அப்படின்ற மாதிரி சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு அந்த கெட்ட விஷயங்கள் அந்த ஜங்க் ஃபுட்டு அப்படின்ற மாதிரியான இதிலெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய தவறுகள் அதாவது உடம்புக்கு டாக்ஸிக்கான பொருட்கள் ஊட்டச்சத்து இல்லாத பொருட்கள் ஸோ அதுங்கள் எல்லாத்துக்கும் சரி பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அது உடம்பு நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரிஷனை தான் பயன்படுத்திக்கும் ஸோ அதில் நமக்கு சீக்கிரமாக அடி வாங்கிறது பல் ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்க்கலாம் வெஜிடேரியன்ஸ் நிறைய பேருக்கு பல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆனால் அதுவே அந்த வயசாக இருப்பாங்க நல்லா எலும்பெல்லாம் கடிச்சிட்டு இருப்பாங்க பாட்டி எல்லாம் வயசான பாட்டிங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஏதாவது கிடா வெட்டு அந்த மாதிரிலாம் போனோம்னா பீஸு கம்மியாக இருந்தால் சண்டை கூட வரலாம் அந்த எலும்பு கடிக்கிறதுனா அவ்வளோ பிடிக்கும் பழைய ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்க ஸ்ட்ராங்காக அவங்க நல்லா இருக்கிறதுனால எலும்பு கடிக்கிறாங்க அப்படின்றதுல அவங்கெல்லாம் எலும்பியே கடிக்கிற அளவுக்கு அந்த அசைவத்து மேலே ரொம்ப ஒரு பிரியமாக இருந்ததுனால நல்லா அவங்களுக்கான ஊட்டச்சத்துக்கள் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் ஒரு வெஜிடேரியன் இல்லை வீகனிசம்லாம் நிறைய பேர் போயிட்டு இருக்காங்களா இப்போ ஒரு வேலை இப்போது வீகனிசம் வந்துட்டு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது வீகனிசம்னால எந்த நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்ஸுமே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு வேலை யாராவது வீகனாக போயிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள பாருங்க ரொம்ப சீக்கிரமாகவே பல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வரும் ஒரு மேபி அவங்க ஒரு வேலை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அதாவது ஆல்ரெடி கறி அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு கரெக்டாக ஒரு நல்ல ஒரு அசைவம்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கவங்க வீகனாக போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு டைம் ஆகும் ஒரு வேலை வெஜிடேரியனாக இருந்தால் அவங்க வீகனாக போகிறாங்க அப்படின்னா மேபி ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் அவங்களுக்கு பல் சம்மந்தமான தொந்தரவுகள்லாம் வரும் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தா அவங்களுக்கு சொத்தப்பல்லாம் வரும் அந்த சொத்தப்பல் வரும்போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்சி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பேர் நினைக்கலாம் இல்லையா என்னங்க சொல்கிறீங்க அப்படிலாம் கிடையாது வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தால் என்ன இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க நான்வெஜ்லாம் சாப்பிடுவாங்க இங்கே சொந்தக்காரங்களை நானே நான்வெஜ்லாம் சாப்பிட்றவன் தான் இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க இதை கிளிக் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இ
இவ்வளோ நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்குமே நிறைய பேருக்கு அந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு என்ன மாதிரி இது பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்றது என்னன்னா நான் கறி சாப்பிடுவோம்ப்பா அப்படின்னா நான்வெஜ் அப்படின்றத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஊரில் ஸோ நம்ம கறின்றது எப்போ சாப்பிடுவோம் மீறி போனால் நீங்கள் நல்லா கறி விரும்பி சாப்பிட்றவங்களாவே இருந்தாலும் வாரத்தில் வாரத்தில் ரெண்டு தடவை சாப்பிட்டா பெரிய விஷயம் என்ன மீறி போனால் ஒரு கால் கிலோ கறி நம்ம எடுப்போம் இல்லை ஒரு அரை கிலோ கறின்னு வச்சுக்கோமே எடுத்துட்டு சமைச்சா நாலுக்கு ஒரு ரெண்டு பீஸ் மூணு பீஸ் அவ்வளோதான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான அளவில் கறி சாப்பிட்றவங்கலாம் வெஜிடேரியன்ஸ் தான் அக்கார்டிங் டு ஒரு வெஸ்டர்ன் டெஃபனிஷன் அப்பப்போ ஆசைக்கு முட்டை சாப்பிட்றவங்க அப்பப்போ கறி சாப்பிட்றவங்க அவங்க எல்லாமே வெஜிடேரியன்ஸ் தான் ரெக் டெய்லியும் கறி சாப்பிடாதவங்க எல்லாருமே வெஜிடேரியன்ஸ் மாதிரி தான் அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போது என்ன ஒரு இதுன்னா நீங்கள் எல்லோரும் டெய்லி கறி சாப்பிட்டே ஆகணும் நம் நம்ம எல்லாேருக்கும் டெய்லி கறி சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் சொல்ல வரல அந்த மாதிரி அளவுக்குலாம் கிடையாது ஸோ உதவ நம்ம ஊரில் வந்துட்டு ஏதோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது அதுக்குன்னு ஒரு டெடிக்கேட்டடாக இருக்கவங்களால டெய்லி கறி சாப்பிட முடியும் நம்ம கிளைமேட்டுக்கு நமக்கு வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்க அளவுக்கு நம்மளால் அவ்வளோவா கறி சாப்பிட்ணும் அப்படின்றது கிடையாது ஏன்னா இந்த இந்த நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன் நேச்சுரல் ஃபேட்டு இந்த ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ்லாம் ஓரளவு உடம்பு வித்ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம அவ்வளோ அதிகமாக சாப்பிட்ணுன்றது இல்லை ஸோ நம்மளோட இப்போ வேலைப்பழுவும் ரொம்ப நமக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஸோ அப்படிங்கும் போது நம்ம அவ்வளோ அதிகமாக சாப்பிட்ணுன்றது கிடையாது ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி எப்போயாவது தான் சாப்பிட்றோம் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்னோம்ல நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை சரி கிடையாது நம்ம லைஃப் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது தவிர நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே ஜங்க் ஃபுட்டு மறுபடியும் சொல்கிறேன் நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே ஜங்க் ஃபுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃபைன்ட் ஆயில் ரிஃபைன் சுகர் இந்த ரிஃபைன்ட் கார்ப்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்ட் இந்த மாவு பொருட்கள் அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டு கெமிக்கல்ஸு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸு ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் தனியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இதெல்லாமே வேறு ஏதாவது காம்பினேஷனில் உணவு கூட சேர்ந்து இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே ஜங்க் ஃபுட் தான் நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் வெளியில் கடையில் சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை ஏதாவது கம்பெனியில் பொருள் வாங்கினாலும் சரி நீங்கள் வீட்லேயே சமைச்சாலும் இந்த பொருட்களாக வச்சு சமைச்சிங்கன்னா அதுவுமே ஜங்க் ஃபுட்ஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நம்மளோட உடம்புல எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ இந்த பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிற அளவுக்கான அளவு கறி நம்ம சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம் கறினா என்ன சொல்லணும் அந்த அசைவம் வெண்ணெய் நெய் மீன் பால் பொருட்கள் ஸோ இந்த மாதிரி எதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ கிடைக்குமோ எது வில கம்மியாக இருக்கோ அதெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடாதப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கூட ஜங்க் ஃபுட்டும் நிறையா சாப்பிட்டுட்ருப்போம் ஸோ நம்ம உடம்பில் அவ்வளோ நியூட்ரிஷன் இருக்காது ஸோ அது உடம்பில் நியூட்ரிஷன் இல்லை அப்படிங்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உடம்பு வந்து தன்னைத்தானே அழிச்சிக்க ஆரம்பிக்கும் உடம்பு தனக்குள்ளே இருக்க நியூட்ரிஷன் எடுக்கும் அது வந்துட்டு ரொம்ப எளிமையாக நமக்கு இந்த இந்த பல்ல ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் மூலமாக தெரிய வரும் ஸோ நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்ற ஆளாகவே இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த பல் பிரச்சனைகள்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா நான்வெஜ்ஜு இந்த அசைவம் அதாவது நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன் நேச்சுரல் ஃபேட் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிடுங்க ரிஃபைன்ட் ஆயில் ரிஃபைன்ட் சுகர் ரிஃபைன் கார்பு இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸு இந்த கெமிக்கல்ஸு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸு அதெல்லாத்தையும் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா சூப்பராக ஆரோக்கியம் மேம்படும் ஓகே இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசுனது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கிளியரான ஒரு பிக்சர் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான்வெஜ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லாவே சாப்பிடுங்க பயப்படாமல் உங்களுக்கு இப்போ பல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள்லாம் எதுவும் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல ஜங்க் ஃபுட்டை கட் பண்ணுங்க சர்க்கரை ரொம்ப முக்கியமாக அதுக்கு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணுங்க ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க நம்ம சேனலில் நிறையா வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் டைம் இருக்கும்போது ஒன்றுனா பாருங்கள் உங்களோட கருத்துக்கள் கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி